Hello everyone, welcome to Community Cracker. Nama ini adalah pelajaran perdana yang penting untuk karya umat kita. Adalah itu non-vocational physics senior post yang dicari. Alam, adanya karya yang ingin kita ada, entah kita ada qualification, extra degree lor yang ingin kita ada marks distribution. Aduh, mai bandar petah. Adalah itu non-vocational outlet, non-vocational post ini. Ini adalah mungkin yang ada pada diksi ilmu anda telah korcuh coding lor umat kita. Nama kita ini session session yang anda ikut. Nampak name of department. Nam karya le Kerala Vocational High Secondary Education Department jangan, nama le ini pariksha nanti nanda. Post no ku special recruitment jangan. Orang pariksha kar ini wacan ni ni kari niu koi, alah non vocational physics ni lece exam akan nanda no. In no ku itu special recruitment jangan. Salary pay no ku, nalla attractive ayer salary package jangan nalla deh le. Orang lakshya tolong beri nere salary pay jangan. Idul le kari ciri kene nanda. Adah nama ku kita nana salary package nu arai nanda. Nelayan ni lece cut le vacancy on nana ngil polum adah Bawa ini rendah na, kurang chance rendah. Okay, apa wala ni attractive ayat exam ana, MSCM, BA dom, set exam um qualify je ida, ojo physics stream ni lala ojo alak ker, erida undir bercita, itu nallor exam ana, ipar lala, adu special recruitment ana, angin lala exam ana, non vocational teacher physics rendah wara ina dah. Pinne, nampu apa nampu lala baru dina qualification rendah ana, MSC in physics ayat ikanam, alah. Pine B A dua orang dia rikinam. B A dua orang ni, kita nak kita ni dah sahdi kulo set exam ni dah sahdi kulo. Apa M S C B A dua set qualify cahaya dah orang alat ker. Yang film bodi undang gil, alah Master of Philosophy. Ah degree bodi undang gil, entah mana. Ayat ke extra rend mark kau dah kiti. Clear? Pine non qualifying ayat la P H D. P H D undang gilo 4 mark kau dah kiti. Apa M S C unda B A dua unda set exam qualify cahaya dah unda. Anggur terada PhD ing kodi edit tu undang gel, ayat kah 4 mark ke kiti extra. Ini M film PhD edit teru kud ora ala aning gelo, ayat kah 5 mark extra ora kiti kerjyo. Clear? Ini PDF fight la post doctoral fellow aning gelo, 2 mark kiti. Clear? Ipo inggeni ala ora ayat M S C B A D set ana basic ayat la qualification ni exam ni apply cahya na awisi ayat la qualification ada ana. Ada allah deh, apply cahaya ini dalam ke, yang fil undang gel, itulah mark additional lagi tu. Alah boleh, PhD undang gel, 4 mark extra lagi tu. Yang fil yang PhD ini undang gelo, 5 mark lagi tu. PDF undang gel, 2 mark extra lagi tu. Apa, ini ada mana dengan mai edit tu? Dah itu yang masih B edit set ni lalu tu, ada mana dengan mai edit tu? Ini parah ini degree lalu kelam ini tu kutum additional lagi tu lah mark ke, awal tenye kiti kerjanya. Clear? Pini ni entah mana, nama kita exam ni kurus je, alu aja madhi. Ipa ini degree sen nengil, nama kita additional mark kiti, nama kita exam ni enggan crack kiam nala dene kurus je. Exam ni enggan nalla bole erdi, lang listil varam entah dene kurus je, matur nama kita dah madhi. Ini alu aja madhi. Okay? Apo ini non vocational physics teacher ni, orang pudiya course, kami ni crack kerilla, start ni dite nanda. Nokuk, orang laksa tu orang salary beri na, orang itu exam ni dah, non vocational teacher physics ni exam, crack ni dah orang ni, pun, nama kita life ni dah, life ni tu ni, ha, orang itu level ni, marik kerja ni, alah, apa category nokuk, four four nine ni, nama kita category exam ni dah, apa, ini course ni le, join je ian, awasnya mai tu lah, join je ni, agri ikut nama contact ni, number ni dah, eight five eight nine zero eight three five six eight, nama number ni le contact ni dah, course ni le, join je ian, clear? Nama kapo, pernah ni, amalu baru ni degree sa, kos dah itu MSc, BA dah set pass ayer alak, M Phil, PhD, alai itu lai degree galun dengil additional lai mark kiti, coding le kurus nama kono kap, enggane ana, ini level ni la questions ana, ini non vocational lai tu exam ni, wajin nada ya nama kono kap, noko, munik munkalat, ini pariksha munkalat ni ada nampu, adule bandar tu la questions sum, pinde kurus additional lai tu la questions sum ana, ini section le adi diri kini nada, nama kono oru coding galun lekik ada kap. Noko, which of the following is true about Pauli's paramagnetism as temperature T tends to zero Kelvin? Option A, paramagnet susceptibility chi zero is inversely proportional to temperature. Option B, paramagnetic susceptibility chi zero is directly proportional to temperature. Then option C is paramagnet susceptibility chi zero is proportional to density of the Fermi gas. Option D is magnetic saturation occurs at low temperature. Nampol orang cuci ni kita hendaknya kurus itu ana. Ada ayat paramagnetic material ini de temperature dependence. Enggane ana, enam nampol orang cuci ni kita de paramagnetic material ini de susceptibility um 
ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കൈ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആണ് അല്ലെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കൈ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ലോനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്ന ലോനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യൂരീസ് ലോ ക്യൂരീസ് ലോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ലോനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ക്യൂരീസ് ലോ ആണ് അല്ലെ കൈ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി അപ്പോൾ വേറൊരു ലോയും കൂടി ഉണ്ട് വേറൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൈ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി മൈനസ് ടി സി ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരാളെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എന്താ അത് ടി സി ടി സി ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യൂരീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ലോനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് നമ്മുടെ ആ ക്യൂരീസ് ലോയില് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്യൂരീസ് വെയ്സ് ലോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്യൂരീസ് വെയ്സ് ലോ കൈ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി മൈനസ് ടി സി വർ ടി ഈസ് നോൺ ആസ് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ടി സി ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യൂരീസ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈനിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി കൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി മൈനസ് ടി സി വർ സി ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യൂരീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂരീസ് ലോയും ക്യൂരീസ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കൈ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂരി വെയ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കൈ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി മൈനസ് ടി സി ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി മൈനസ് ടി സി ക്ലിയർ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ കറക്റ്റായ ഓപ്ഷൻ വരിക പാരാ മാഗ്നറ്റ് സെപ്റ്റബിലിറ്റി കൈ സീറോ ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് വൈഡായിട്ട് ത്രീ ടൈപ്പായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല ദ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ നോൺ ആസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് third type of materials are actually ferromagnetic materials clear so magnetic materials based on the pro properties of susceptibility as well as relative permeability they are classified as dia para as well as ferro in this dia is independent of temperature para and ferro both of them are inversely proportional to temperature t clear curie temperature tc ആ ടി സിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി സി ദെൻ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ബിക്കം പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതും വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി സിക്ക് മുകളിലായാൽ ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിലായാൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്തായി മാറും പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം മാഗ്നറ്റിസം എന്നൊരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കി ഡയ പാര ഫെറോ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ക്യൂരീസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂരീസ് വെയ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജലം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു എല്ലാം എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ഉദാഹരണമാണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ടർ അതുപോലെ എയർ എല്ലാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്ര ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഫങ്ഷൻ x cube a x y square plus i into 3 x square y minus y cube is analytic the value of a is option a 2 option b 3 option c minus 3 and option d minus 1 ഇത് ആക്ച്വലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിലെ ഒരു ഭാഗമാണിത് അവിടെ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് കോഷീസ് റീമാൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന
del v divided by del x idana nammada condition cauchy's riemann condition important a oru equation adhaayathu nammal complex ne kurichu padikkumbo thanne first bhagathu padikkunna oru karyamana cauchy riemann condition endana adinu sheshana endakku varunathu cauchy's integral formula endana residues theorem endana ingathe bhagangalukku complex il pinne varunnundu ille first bhagathu varunna oru condition aanu endu cauchy riemann condition oru function analytic aavanamengil ee cauchy riemann condition satisfy cheyanam ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഫിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം യു പ്ലസ് ഐ വൈ ഐ വി എന്ന ഫോമിൽ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷനെ എഴുതാം എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നോക്കൂ ഈ ഫംഗ്ഷനെ യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന ഫോമിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും യു എന്തായിരിക്കും വി തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഏടെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കോഷി റീമാൻ കണ്ടീഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യുവിൻ്റെ വില എന്ത് കിട്ടും യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ വി ഐ ഇൻ ടു ഐയുടെ കൂടെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് വി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൈ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും വി ഇനി കോഷി റീമാൻ കണ്ടീഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർഷൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോം എന്താ ഡെൽ യു ബൈ ഡെൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ വി ബൈ ഡെൽ വൈ ആണ് സോ യുവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് യു എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അയാൾ എന്തിനോട് തുല്യമാണ് വിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്ന തുല്യമാണ് സോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി മൈനസ് വൈ ക്യൂബ് എന്നാണ് അവിടെ അല്ലേ സോ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഡെൽ യു ബൈ ഡെൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ വി ബൈ ഡെൽ വൈ എന്ന കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ്റെ എൽ എച്ച് എസും ആർ എസ് എസും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയുടെ വില കിട്ടും എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ആണോ സോ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതല്ലാതെ റെസിഡ്യൂ തീരം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ റെസിഡ്യൂ തീരം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർവൽസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ ബലോസിറ്റി യു ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എ ആൻഡ് സ്കേല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫൈവ് ദ ലെഗ്രാൻഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ അത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് അല്ലേ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പരാജയം മൂലം പിന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എന്ത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് എല്ലാ ബിഗ് ബോഡി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായി ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സിന് ഒരു ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫീൽഡാണ് എന്ത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരാണ് എന്ത് ലെഗ്രാൻജിയൻ ലെഗ്രാൻജിയൻ ഒരു സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഹാമിൽറ്റൺ അല്ലേ ഹാമിൽറ്റൺ ഒരു സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാമിൽട്ടൺ ജാക്കോബി ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ലെഗ്രാൻജിയൻ ഹാമിൽറ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എൽ എച്ച് മുതലായ ടേംസ് ആണ് അല്ലേ എൽ ലെഗ്രാൻജിയൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഹാമിൽറ്റൺ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും സമ്മാണ് എന്ന് ആ സൈന്റിസ്റ്റും പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ലെഗ്രാൻജിൻ എന്താണ് ഹാമിൽറ്റോണിൻ എന്താണ് ഓക്കെ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടി മൈനസ് വി എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് വി അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്
ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലെഗ്രാഞ്ചിൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിനു മുന്നേ ഒരു ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ എന്താണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോൺ ലെഗ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാം സോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു ഫൈവ് മൈനസ് Q into V dot A. ഇതാണ് എന്ത് വരിക ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ വരിക ഇവിടെ ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്നാണ് പറയണത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്നാണ് പറയണത് സോ എന്ത് വെക്കും എന്ത് വരും ഇക്വേഷൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എം വി സ്ക്വയർ ക്യൂന് പകരം എന്ത് വരും ഇ ഇ ഫൈവ് മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു വി ഡോട്ട് എ ഇങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ വി ഡോട്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് വി ആവാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ഫൈവ് മൈനസ് ഇ ഇൻ ടു എ ഡോട്ട് വി ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവും അല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ സോ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് വന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് അല്ലേ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ബിഗ് ബോഡി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കെപ്ലസ് ലോ എന്താണ് അല്ല അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഈ ലെഗ്രാഞ്ചിൻ ഹാമിൽട്ടൺ എന്നൊക്കെ പറയണത് എന്താണ് ആക്ച്വലി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു പോയാലോ വെൻ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡിക്രീസസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഫെയിൽസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്തായി മാറി ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് ആയി മാറി ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആശ്രയം നമുക്ക് തേടേണ്ടി വന്നു കാരണം പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റില്ല സോ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് അവിടെയാണ് ഡീബ്രോഗ്ലി വേവ്സ് അല്ലേ ലാംഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി എന്ന് പറയുന്ന മാറ്റർ വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീബ്രോഗ്ലി വേവ്സിന് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം പ്ലാങ്ക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ എന്താണ് ലൈറ്റ് എല്ലാം പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതോടുകൂടി എന്താണ് ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സും ഡെവലപ്മെൻ്റ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആയി ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്നോ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് ആയി മാറി ക്ലിയർ ഇനി നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഈക്വൽ ആയ എന്താവും ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഫിസിക്സ് നമ്മുടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കോർക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ ഓപ്ഷൻ എ യു ഡി എസ് ആൻഡ് യു എസ് എസ് ഓപ്ഷൻ ബി യു എസ് എസ് ആൻഡ് യു ഡി എസ് ഓപ്ഷൻ സി യു യു ഡി ആൻഡ് യു ഡി ഡി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എം യു ഡി ആൻഡ് യു ഡി എസ് അല്ലേ കോക്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ആറ്റം ആറ്റം നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോണിലേക്ക് വന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എന്താണ് ഇനിയും ചെറിയ കണികകളായിട്ടുള്ള കോക്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കോക്സ് അപ്പ് ഉണ്ട് ഡൗൺ ഉണ്ട് ഇല്ലേ പിന്നെ ബോട്ടം ഉണ്ട് ടോപ്പ് ഉണ്ട് സ്ട്രേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോക്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് കോർക്ക് കൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെ കോർക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കോർക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഏത് കോർക്ക് കൊണ്ടാണ് യു യു ഡി രണ്ടപ്പും ഒരു ഡൗണും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കേണ്ടതോ ഒരു അപ്പും രണ്ട് ഡൗണും അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോട്ടോൺ യു യു ഡി ആണ് ന്യൂട്രോണോ യു ഡി ഡി ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാ കറക്റ്റായ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കൂപ്പർ പെയേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂപ്പർ പെയേഴ്സ് എന്ന്
0 ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ A ആണ് കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ നോക്കൂ ഹാമിൽട്ടോണിൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എ ടി മൈനസ് വി ബി ടി പ്ലസ് വി ആൻഡ് സി ടി ബൈ വി ആൻഡ് ഡി ടി വി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹാമിൽട്ടോണിൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും എന്താണ് സമ്മാണ് പക്ഷേ ലെഗ്രാഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് വി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ചാർജ് ക്യൂ മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ഈസ് എ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ക്യു ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി ബി എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ഇ ബി സി എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് വി ക്രോസ് ബി ഡി എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു ഇ പ്ലസ് ബി ക്രോസ് ബി അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇത് ലോറൻസ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ഇ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിള് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോഴോ ക്യു ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ഇ ഇലക്ട്രിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബിയോ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടി സമ്മ അതായത് ക്യു ഇ പ്ലസ് ക്യു ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി അതിൽ ക്യു കോമൺ ആണേ സോ എന്ത് വരും ക്യു ഇൻ ടു ഇ പ്ലസ് വി ക്രോസ് ബി എന്ന് വരും ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു ഇ പ്ലസ് വി ക്രോസ് ബി ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ അല്ലെ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു ഇ പ്ലസ് വി ക്രോസ് ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താൽ പി എച്ച് ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഡി ക്യു ബി എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി സി എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു മൈനസ് പി വി ആൻഡ് ഡി എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ടി എസ് എന്താൽ പി അല്ലേ എന്താൽ പി തെറമോ ഡൈനാമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് തെറമോ ഡൈനാമിക്സിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക യു പ്ലസ് പി വി അല്ലേ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ആണ് സോ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ഓക്കെ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ഫിസിക്സ് ടീച്ചറിൻ്റെ എക്സാമിനെ കുറി എക്സാമിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൽ വന്നതും ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വളരെ ഗോൾഡൻ ആയിട്ടൊരു ചാൻസ് ആണ് അല്ലെ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നിലവിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഭാവിയിൽ ഇനിയും പോസ്റ്റുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എം എസ് സി സെറ്റ് അല്ലെ എം എസ് സി ബി എഡ് സെറ്റ് എക്സാം പാസ്സായവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാലറി പാക്കേജ് ഉള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ജോബ് ആണ് എന്ത് ഈ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഫിസിക്സ് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് വേറൊരു സെക്ഷനിൽ കാ